Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La cafetera dirige Fernando Berlín. La decisión que ayer adoptó el presidente Puigdemont se enmarca en el ejercicio de una potestad que le corresponde única y exclusivamente a él, como es el nombramiento y el cese de consejeros y consejeras, una decisión en la que pueden concurrir diversos factores, pero desde luego y está fuera de toda duda que estos factores estén relacionados con la competencia, con los aciertos en su gestión y la lealtad al presidente, al gobierno y al proceso político que vive Cataluña. No ha sido una decisión sencilla, me consta pero está basada en un valor que es imprescindible en todo equipo, en todo gobierno, como es el de la confianza. Este es un referéndum, amb, y será un referéndum, a colegios, a mesas, a burnas, a paparetas, un referéndum que, por si no hagués quedado claro, será un referéndum como siempre. Bueno, hoy hemos asistido a la presentación de lo que se dice que será un proyecto de ley, lo tendrán que presentar, lógicamente, en el Parlamento. Pero, mire, yo lo que quiero decir es que esa, ese proyecto, en los términos que hemos conocido hoy, nunca, nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque es manifiestamente antidemocrático. Yo creo que es contrario a la Constitución, en los términos que lo hemos conocido hoy, como digo, contrario a la Constitución, contrario al Estatuto de Cataluña y contrario a la democracia, porque niega la, la participación de, lo, de, de los representantes de los ciudadanos, porque crea un sistema eh, firmemente antidemocrático. Lo llevamos diciendo hace ya mucho tiempo, al margen de la ley, al margen de la Constitución, no hay democracia. Yo he visto, por supuesto, al rey preocupado por la situación en Cataluña, como no puede ser de otra manera, eh, y yo le he explicado cuál es la posición del Partido Socialista, la de la reforma constitucional, la de culminar la estructura del Estado Federal, la de reconocer que solamente hay una soberanía, un Estado, pero que se puede perfectamente reconocer eh, y, y perfeccionar el reconocimiento de la identidad nacional de algunos de sus pueblos, como pueda ser Cataluña, y, y en ese sentido es lo que le he trasladado al jefe del Estado. Sí es cierto que hemos escuchado al ministro de Interior decir algo que tiene un punto de novedoso, yo creo que innegable, ¿no? Y yo personalmente le he escuchado en los medios de comunicación decir que eh, los presos de ETA van a tener el mismo tratamiento penitenciario y van a poder disfrutar de los mismos beneficios penitenciarios que el resto de los penados, ni más ni menos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, cafetera. Fernando, María, Emilio y el resto de la resistencia. Soy mecenas desde hace unos cuantos meses y, bueno, y ahora que estoy en Ecuador durante unos días y estoy un poco más separado de las noticias y de la actualidad de, de España, la cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de, de la realidad política. Os recomiendo que os hagáis mecenas porque eh, todavía es una sensación mayor de pertenencia a, a la resistencia y, y además os doy, os doy las gracias por todo el trabajo que, que estáis haciendo. Muchas gracias, Resistencia.
Sí, como dice Elena Noruega, felicidades, gracias a ti, mecenas, gracias a todos los mecenas y muchísimas gracias a todos los que se incorporan a esta hora al programa. ¡Buenos días, cafetera! Muchísimas gracias de corazón, porque además, oye, de verdad, este, han sido unas horas súper emocionantes. De corazón, muchísimas, muchísimas gracias por tanto, tanto cariño. Es absolutamente desbordante. Así que con eso zanjamos porque, en efecto, eh, es un asunto que no se lleva... Bueno, buenos días, Emilio Silva, maría.es. ¿Te parezco más viejo, Mary? No. <risa> a mí sí. ¿Ah, sí? <risa> y es todo lo que vamos a hacer, la referencia a este, a este día que hemos elegido. Hoy, además, tenemos un montón de cosas que hablar. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Así que os pedimos que nos ayudéis porque... Tenemos las portadas de los periódicos, unas portadas que son verdaderamente icónicas en una jornada en la que hay mucha atención puesta sobre los acontecimientos en Cataluña y vamos a hablar con Luis Jack en la cafetera. Es una entrevista que me produce una enorme responsabilidad, que lo sepáis. Tengo, tengo miedo escénico porque es una persona a la que admiro desde hace muchísimos años. Yo creo que he ido a todos los conciertos que se han celebrado eh, cerca, le admiro muchísimo y, y con este salto a la política que dio Luis Jack y con este papel tan protagonista que está teniendo en lo que en el proceso catalán, pues nos provocaba muchísima curiosidad, muchísimo interés. Así que vamos a hablar con Luis Jack. Por eso el hashtag elegido hoy es almohadilla Luis Jack en la cafetera. Venga, Mary. <risa> ¿Eh? ¿Qué he dicho? Has dicho que tienes miedo. Un poco de... ¿Ver miedo? Un ¿Eso poco de es? miedo escénico con no, eso. No, porque mira las cosas ya... Desde la altura de la edad. ¡Hala! Lo que le ha dicho. Qué feo. Tengo un poco de crisis, de crisis eh, no, hombre, no. Con, con este asunto porque María insiste en que estoy hecho un anciano. No, Entonces, eh, no le hagáis pero, caso porque nunca le he dicho eso. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Sí, luego sí, discutiremos sí, este tema. Si os parece. Sí, Nuria, es mi cumpleaños. Eh, sí, anoche. <risa> Pero bueno, ya está. Eh, zanjado este, este asunto, resuelto, <risa> resuelto este, este pequeño asunto. Muy buenos días, Ubelán, Elirra, M. de Mar, Nacho Escursel, Manu Ejido, Pilar, Enrique Quesada, Ángel Trianero, Juan Muñoz, Letra Escarlata, Sergio, Virginia Rodríguez, Pablo Talamanca, Isabela, Jab Balfri, José Viruez, Bea Múnich, Alicia, Félix, Augusto Escalante... Hardy Useful, luego a ver si ponemos una sorpresita. Hardy, te has recuperado ya de, de ayer, de la sorpresa de ayer. Marla Singer, Elena, Xavi, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Norma de Charte. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por vuestra compañía, porque nos ayudáis a analizar la actualidad y hay una gran asamblea que se produce, ya sabéis, en directo en este programa a través de las, de las redes sociales. Por eso os pedimos hoy ayuda en torno a este, a este asunto en Cataluña. Tenemos un, hay un enorme dilema. Las portadas de hoy son muy simbólicas, muy intensas. Sabéis que ayer se presentó esta ley de desconexión catalana y esto ha producido una enorme tensión política que se traduce en las portadas de los periódicos. Y da una, da una cierta inquietud ver unas portadas tan contundentes. Golpe a la democracia, secesión inmediata, la ley que deroga el Estado de Cataluña, jaque al Estado de Derecho. Bueno, recuerda a tiempos pasados y provoca una cierta inquietud. Así que, bueno, os pedimos que nos ayudéis a analizarlos. ¿Qué salidas percibís que, que quedan? ¿Qué opciones hay? ¿Qué posibilidades se presentan ante, ante nosotros? Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. Porque como os digo hoy en las portadas de los periódicos los titulares son de una enorme contundencia. Puigdemont presenta, dice el periódico El País, en un teatro una ley sin garantías. Ayer tuvieron lugar dos actos. 
Primero un acto en el Parlamento Catalán, en, la, en el Auditorio del Parlamento Catalán y después otro acto también en un, en un teatro, en el Teatro Nacional de Cataluña. Pero el titular del periódico El País también, además de, de tiene cierta simbología, pero elige ese espacio, el de la segunda presentación, para incluir la palabra teatro en el, en el titular. Eso ya llama la atención, ¿no? Puigdemont presenta en un teatro una ley sin garantías. Tratando de decir como que hay una cierta teatralización en lo que está ocurriendo, pero teatralización o no, tenga o no razón el periódico El País, lo que es, es cierto es que ayer se presentó, fue el escenario elegido para presentar la ley del referéndum de secesión, un texto, dice el periódico El País, sin garantías, con voluntad de ejecución inmediata, y dice el, este periódico que el presidente declarará la independencia en dos días si gana el sí por un solo voto. Rendirnos tendría un precio muy alto que pagarían las generaciones futuras, dijo ayer Puigdemont. El texto no fija un mínimo de participación para poder dar por válida la consulta y el editorial del periódico El País, ley fraudulenta. El, por eso digo, insisto, en que los el tono empleado es bastante dura. El gobierno, en todo caso, no teme más dudas de los consellers sobre el referéndum. La decisión que ayer adoptó el presidente Puigdemont se enmarca en el ejercicio de una potestad que le corresponde única y exclusivamente a él, como es el nombramiento y el cese de consejeros y consejeras, una decisión en la que pueden concurrir diversos factores, pero desde luego y está fuera de toda duda que estos factores estén relacionados con la competencia, con los aciertos en su gestión y la lealtad al presidente, al gobierno y al proceso político que vive Cataluña. No ha sido una decisión sencilla, me consta pero está basada en un valor que es imprescindible en todo equipo, en todo gobierno, como es el de la confianza. Dice, los titulares dicen lo que les interesa a unos, la realidad que vive la gente, no sale en los medios, dice M. de Mar, hay algo de esto también, ¿no? La forma en la que lo han enfocado también son, es verdad, no, vamos a estas alturas a llevarnos las manos a la cabeza porque son los periódicos de Madrid y la visión que se tiene sobre el Estado y, y sobre la unidad nacional y todo esto la conocemos perfectamente y ya sabemos cuál es, ¿no? Jaque al Estado de Derecho, dice el periódico ABC, un nuevo equipo de gobierno ayer tras la purga del consejero Jordi Baillet, en primera fila, Raúl Romeva, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Dice, jaque al Estado de Derecho en Cataluña, en Cataluña la Generalitat presenta, dice el periódico ABC, un delirante proyecto de ley que pisotea derechos, garantías y libertades de los propios catalanes para imponer la consulta ilegal de octubre y la consiguiente independencia, dice el periódico ABC. Por eso tengo mucha, mucho interés ahora en, en hablar con Luis Jack y preguntarle un poquito cuál es, porque las raíces las conocemos perfectamente, ¿no? ¿Qué habría pasado en Cataluña? Si se si hubiera aceptado el estatuto que llegó desde allí. ¿Estaríamos viviendo esta situación? ¿Estaríamos viviendo este, esta tensión? Y sobre todo, ¿qué opciones hay ahora? Está la opción del referéndum, esa parece que es bastante evidente, ¿no? Pero parece que una de las partes no lo quiere ni... Y además ayer la vicepresidenta dijo que en 24 horas se podía se podía ilegalizar esa, esa opción, ¿no? Se podía tumbar esa ley. Bueno, Junqueras, ayer el referéndum es... Dice que cuenta con toda la legitimidad y con todas las garantías jurídicas. En esto se está poniendo mucho interés porque es una de las grandes críticas. Y ayer Oriol Junqueras trató de tranquilizar a los ciudadanos, a los catalanes. Es un referéndum, y será un referéndum, a colegios, a mesas, a burnas, a paperetas. Un referéndum que, por si no hagués quedat clar será un referéndum como siempre. Un... Será un referéndum como siempre que contará con papeletas, urnas y... Está por ver cuál es exactamente el despliegue que hace la Generalitat, porque sabéis que desde el gobierno de España se, se ha amenazado a quienes participen activamente en el despliegue, tanto de las de las urnas como incluso en las, sobre las empresas proveedoras. ¿no? Bueno, el periódico El Mundo dice, Puigdemont presenta la ley que deroga el Estado en Cataluña. La norma del referéndum de independencia se declara como ley suprema y decreta un régimen jurídico excepcional, dice el periódico El Mundo. Los cargos afines a la antigua convergencia se rebelan contra el presidente por la purga del consejero que dudó de la consulta. También, dice este periódico, prevé que la consulta se celebre sin un censo oficial y en la que los ciudadanos estarían obligados a ser vocales de mesas electorales. La ministra de Defensa recuerda que el ejército garantiza por tierra, mar y aire la soberanía y la integridad de España. 
no exige una participación mínima para que el resultado sea válido y, si ganara el sí, la independencia se proclamaría en solo 48 horas. Sáenz de Santa María advierte de que puede parar la ley en 24 horas y Pedro Sánchez insta a Rajoy a abrir el diálogo con Puigdemont, dice el periódico El Mundo. Efectivamente, ayer escuchamos a Pedro Sánchez, sabéis que tuvo reunión con el rey, dice que está preocupado por Cataluña. Yo he visto, por supuesto, al rey preocupado por la situación en Cataluña, como no puede ser de otra manera, eh, y yo le he explicado cuál es la posición del Partido Socialista, la de la reforma constitucional, la de culminar la estructura del Estado Federal, la de reconocer que solamente hay una soberanía, un Estado, pero que se puede perfectamente reconocer eh, y, y perfeccionar el reconocimiento de la identidad nacional de algunos de sus pueblos, como pueda ser Cataluña, y, y en ese sentido es lo que le he trasladado al jefe del Estado. Respecto a si el referéndum sí o no, vamos a ver, yo, yo creo que es importante eh, decir algo que, que ayer precisamente el primer secretario del PSC planteó cuando puso ante los medios de comunicación esa página web donde se habla precisamente de cuáles son las garantías que debe de tener un referéndum. Y en ese sentido creo que lo que dijo ayer el primer secretario del PSC es algo que yo comparto. Y es que lo que vaya a ocurrir el 1 de octubre no cumple con las garantías necesarias para poder ser llamado un referéndum. Estoy viendo que hay algunas críticas ahora en el debate, en las redes sociales, sobre estas palabras de Pedro Sánchez y también sobre la reunión que mantuvo con el rey. Esta situación que vive de cierta contradicción el Partido Socialista sobre su situación, ¿es un partido monárquico o es un partido republicano? Ayer hubo un debate sobre esto y precisamente además preguntaron a, a Pedro Sánchez sobre ese asunto, como veo que estáis haciendo referencia a ello. Claro, es muy difícil estar en un sitio y enfrente, ¿no? Y de hecho hizo un juego dialéctico, Pedro Sánchez, que le coloca en una situación muy ambigua, ¿no? Bueno, vamos a ver, la cuestión sobre la República en todos los congresos del Partido Socialista eh, se suscita y es, un, es evidente porque nuestro partido tiene, tiene un alma republicana que, que no vamos a renunciar a ella y eso tiene mucho que ver con el debate de valores, de principios y de políticas y creo que, que es ahí donde, donde se sustanciaron las conclusiones del 39 Congreso ¿no? en, en reivindicar los valores y los principios de, de republicanos ¿no? Bueno, tú decías una, una pos que, qué posición ¿no? eh, tenía Pedro Sánchez sobre la República bueno, yo creo que es una posición de abstención, ¿no? Es una posición de ese sí, pero no, que es un poco lo que se suponía que iba a evitar, ¿no? Sí que es verdad que es un caso, eh, que es el de la República, bueno, que es algo que siempre ha estado ahí para el Partido Socialista, pero nunca han querido recoger ese guante, ¿no?, y reclamarlo, porque si no, entonces, cuando abdicó el antiguo rey, el rey emérito, porque sigue siendo rey, pero rey emérito, pues no vimos grandes actuaciones por parte del Partido Socialista para defender eso que está en sus, en, en sus, en sus papeles, en sus programas, que es que defienden la República, pero bueno, defienden también la, la monarquía. Entonces, también lo, lo debatimos aquí, porque claro, decía Fer, dice, bueno, pero entonces... No hace falta que entonces lo tengan escrito ¿no? en, en, en sus programas. ¿no? no hace falta que defiendan una república si realmente luego no la van a defender. Que digan que somos monárquicos y ya está. ¿no? Es que no te puedes definir como republicano, pero monárquico. Es, es, yo creo que parte de la desafección que tiene la gente para con la política está relacionada con estas cosas. Sería mucho más... En mi opinión, ¿eh? igual me equivoco, pero sería mucho más... Mucho más lógico que el Partido Socialista, si ha hecho un ejercicio y considera, por las razones que sea, ¿eh? porque yo he tenido algunas conversaciones con gente muy significada dentro del, del Partido Socialista, que explican su posición, antes era Juan Carlista, ahora ya no es Juan Carlista, ahora es eh, felipista, pero explican su posición aludiendo a las necesidades concretas de un país que necesita de costuras, necesita de, de engranajes y necesita también de eslabones que una una cierta división intrínseca, según creen, a, a, al, al país, ¿no? Y alguien, una figura, que en realidad vendría a ser la del presidente de una república, pero bueno, 
eh, una figura que cohesión en cierta manera y que goce de una cierta superioridad para, para unir cuando las cosas se, se tensan. Bueno, bajo ese prisma, yo no sé si, esa es, si, si es correcto o no pensarlo así. Sé que hay algunas personas en el PSOE que lo piensan así. Que dicen, bueno, ya, pero es que para España... Yo, me decían, dice, yo no creo en la monarquía, creo en la monarquía para España. Bueno, sea como fuere, ¿para qué entonces en la definición del Partido Socialista incluyes el concepto republicano? Porque en realidad lo que estás es cayendo en una inmensa incoherencia y luego hay un montón de gente dentro de las bases del Partido Socialista que siguen siendo republicanas y que no se sienten cómodas en esta posición pública. De hecho, recordaréis precisamente que además fue gente de las juventudes socialistas quienes en el último Congreso intentaron redefinir esta, esta posición con una bronca interna bastante considerable. ¿no? Pero ¿para qué? Porque es imposible nadar y eh, no mojar la ropa. Esto es imposible. De hecho, en el último congreso... Y ojo, que no estoy cuestionando la posición, ¿eh? Yo eh, ya no entro en ese territorio. Entro en la cuestión de la precisión intelectual. Porque ahí es donde la, la contradicción se hace más evidente, ¿no? Eh, de hecho, bueno. digo, en el último congreso alguien... Yo leí algún tuit que decía que el Partido Socialista vota por un referéndum sobre monarquía o república. Eh, luego la palabra vota parecía que era que había votado afirmativamente, quiero decir, en, ese, en esa polisemia que tiene, pero realmente se hubiera sido un giro muy potente de Pedro Sánchez, ¿no? para demostrar que ha venido, digamos, a, a, a cambiar las cosas, ¿no? realmente. Entonces, hemos visto cómo bueno, la monarquía de Juan Carlos de Borbón eh, escondía en la trastienda montones de cosas que desconocía la gente, ¿no? y que incluso, pues... Eh, había un discurso, yo lo recuerdo, en, pues en mi madre, no o sea, un discurso de qué duro es ser rey, ¿no? Luego hemos visto que, que el señor emérito se lo pasaba bastante bien con, con ese trabajo y todas las cosas que, que realmente no conocemos. Pero parece increíble que en los años 2017 tengamos un jefe del Estado que no hayamos podido elegir. Es que es una cosa que no hace falta tener quiero decir ningún tipo de ideología. Es que es de primero de básica, no es como si fuéramos un pueblo infantil, que precisamente a la máxima autoridad del Estado no la podemos elegir porque, no sé, porque no somos maduros o suficientemente maduros como para que como para que sea así. Y, y el PSOE no es capaz de romper esos vínculos que tuvieron muy cercanos Felipe González y Juan Carlos de Borbón, ¿no? Y, y quizá que en un momento incluso Juan Carlos de Borbón representó un papel como relaciones públicas en una país que salía de, del aislamiento y de pronto pues tenía alguien... Pero, y no solamente por el peso internacional, también en un país que estaba tratando de integrar aquella generación que salía del tardo franquismo y de la dictadura, tratando de, la de integrar en la democracia y ese papel como de interlocutor entre ambos mundos tenía un significado especial. Yo insisto, yo no juzgo el papel ni la definición del Partido Socialista, que sea la que quieran, y, ni la posición, ni siquiera estoy juzgando el la monarquía o la república para España. Yo tengo mi propia opinión sobre este sobre este tema. Pero sí resulta llamativa la posición pública de un partido socialista que siempre se maneja en un territorio que es el territorio de la ambigüedad. Y luego todo esto se esconde en él es que somos la izquierda de gobierno. Hombre, la izquierda de gobierno tiene que ser ambigua, tiene que ser indefinida, tiene que tener un pie en un, en un lugar y un pie en el otro. Eso es, yo creo que representa un... Bueno, yo quería aquí recuperar que he encontrado un al rojo vivo en el que estaba Pedro Sánchez siendo entrevistado y él decía que, que, bueno, que ellos son republicanos pero que ante todo son un partido constitucional. Entonces, ese era el argumento que, que él barajaba. Y luego he estado buscando... Hombre, y él... es un buen, eh, eh, la Constitución se convierte en un buen parapeto para estas sí. cosas, ¿no? Porque dice, no, creemos en la monarquía constitucional. Eh, esta no es una monarquía convencional, es una monarquía constitucional, porque está avalada por la Constitución, claro, pero es una Constitución, la del año 78, construida por los protagonistas, o la mayor parte de los protagonistas del franquismo, con numerosas ataduras en las manos, ¿no?, a la hora de redactarla. Y eso también parece de sentido común recordarlo, que puede estar bien o puede estar... Es verdad, eso, la Carta Magna fue legitimada por los españoles, también en una situación, en una coyuntura muy concreta, ¿no?, no sé si cualquier decisión sería avalada en, en un contexto como ese, ¿no? Con el enorme estado de tensión que se vivía, con las, digamos, con, la, con el, el marco que existía y con la... 
y sí, con el contexto que había. Pero esto es un poco lo que decías tú del rey, ¿no? Porque mucha gente, cuando tú planteabas, ¿no? Eh, pues la idea que tenían algunos partidos, bueno, o algunos movimientos que era eh, intentar hacer un referéndum para ver si la gente realmente respalda la monarquía o no, porque yo creo, sinceramente, que mm, el rey Felipe se el saldría reforzado, ¿no? Pero más allá de eso, eh, después del referéndum, ¿De qué pasaría? ¿no? Yo estaba mirando aquí un, un documento del Partido Socialista, de la web del Partido Socialista, que dice debates sobre la República Española en el Partido Socialista, de 2013, y dice un modelo de Estado federal laico y participativo, como el que propone el Partido Socialista, conlleva replantear y recuperar la forma republicana de Estado. Tengamos en cuenta que los conceptos de Estado laico y República forman parte del acervo del Partido Socialista. Claro, esto plantea que a lo mejor cuando ellos consigan un Estado federal, pues intentarán tener una república. No lo sabemos. Pl federal Plurinacional Republicano. Ha habido todo tipo de frases para, para, digamos, salvar la contradicción, ¿no? De declararse socialista y declararse demócrata. Porque no es una cuestión de ser socialista ni de ser del Partido Popular. Es que en una democracia el jefe de Estado se debe elegir democráticamente. Y es que debe ser una condición sine qua non para que vivamos en una, en una democracia. Si en este Congreso el Partido Socialista hubiera dado ese giro, realmente hubiera sido... Pues no voy a decir, pero quizá al principio del fin de esta monarquía, ¿no? Porque realmente desde hace seis años el Centro de Investigaciones Sociológicas ha dejado de preguntar a los españoles cómo valoran la institución para no tener que hacer público los resultados de esa encuesta, ¿no? Porque veríamos realmente cómo está, entre comillas, por los suelos, ¿no? Y, y, y dentro de esas frases, soy republicano de corazón, quiero decir, o sea, con la cabeza acepto la monarquía porque es para el bien de España, pero en el fondo, en el fondo, en mi corazón, yo soy republicano, y bueno, pues pone el corazón en la política, ¿no? que, que, que eso también es importante y no sobre todo no se puede tener esa doble moral. Lo que sí creo que conoce el Partido Socialista es que, como dicen en la obra del rey, ¿no? la monarquía ha sido la gran clave de la bóveda de la transición. ¿no? Y, y, y quitar esa pieza de toda esa arquitectura pues es el inicio de un enorme cambio, ¿no? Porque ha sido, detrás de la monarquía ha habido una corte que ha hecho negocios políticos, económicos, lo, lo hemos visto, los hemos visto, aparte de la familia real sentada en un banquillo y todas las cosas que no hemos visto en ese banquillo, entre otras cosas, porque quizá porque Juan Carlos de Borbón tiene una protección especial, pero dentro del caso no, había algunos correos electrónicos que si no hubiera sido por eso, pues hubieran tenido que llamarle... Eh, junto a su yerno, ¿no? Entonces, eh, más allá de esa protección, eh, es, es triste que el PSOE no plantee en esa supuesta renovación hacia el cambio eh, ese debate, ¿no? Que debería Sobre ser todo natural. porque además eh, da la impresión de que siempre a ojos de las élites políticas los ciudadanos españoles no están preparados. Siempre son niños infantiles que deben ser tutelados, ¿no? Porque uno puede entender que es verdad, recién salidos de la dictadura, con el contexto internacional que existía, hay que valorar el, el ejercicio que se hizo en este país, que fue de una enorme complejidad, más allá de que cuestionemos o no la, la transición y la fórmula que se empleó. Pero es verdad que salió de una situación muy excepcional, una dictadura que, al margen del retrato de la caricatura que se haya hecho, era una dictadura férrea, eh, con la misma dureza que empleaba los mismos mecanismos que cualquier otra dictadura del mundo, ¿no? Por cierto, 100.000 muertos todavía en las cunetas. Eso ya nos retrata algo, ¿no? Simboliza algo. Así que no era una dictadura, no era una dicta blanda, ¿no? Como se ha intentado eh, retratar frente a los españoles durante muchos años. Salimos de una situación muy difícil y este país tuvo que hacer un, un enorme ejercicio de, de adaptación, que yo creo que vino motivado, y bueno, así lo dicen los historiadores, por el contexto internacional. Era la última gran dictadura en Europa y digamos que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el tiempo. A lo mejor durar un poquito más, pero sobrevivir en el tiempo... Ni era... necesidad. O sea, ya ni posibilidad ni necesidad. Y sobre todo porque se estaba reconvirtiendo, estaba comprendiendo los mecanismos de la democracia y estaba entendiendo que podía beneficiarse de ellos. Así que tampoco tenía mucho interés en hacerlo. Pero dicho lo cual... En, se puede comprender desde ese prisma, desde el miedo además que tenía la izquierda a que se volviera a repetir la situación, llevaba muchos años en el exilio, muchos muchos años oculta, desde ese, desde ese prisma que se entendiese que bueno había que buscar mecanismos para, en cierta manera, hacer que eh, pues eso la gente emanada de la dictadura se integrase de una forma sutil y tal, y eso requería ciertas concesiones. Bueno, 
y aludían a que quizá la gente no estaba preparada para un salto tan determinante como ese porque la dictadura se podía revelar, ¿no? Ahora, ya ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Ha pasado el tiempo suficiente como para que consideremos que los ciudadanos no solo tienen toda la información a su disposición, sino que tienen la capacidad para levantar el dedo como, como adultos que soy y tomar, eh, son y tomar decisiones. Pero, fíjate, eh, dejando claro que yo votaría a favor de una república y en contra de la existencia, de la persistencia de la monarquía, dejándolo claro para que no haya debate, sí me planteo que en estos términos de la conversación es legítimo y hasta sano plantear ¿Es bueno el papel que ejerce la corona hoy en España? ¿Es útil? ¿Qué, ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos españoles? ¿Se podría sustituir por otra figura, una figura más democrática, que eligieran los, los ciudadanos, por ejemplo, un presidente de la, de la República, y quien sostiene y dice, bueno, ya, pues que se, presidente, que se presente a presidente de la República Felipe VI, que a lo mejor le votaba mucha gente? ¿El legado histórico que representa la monarquía, qué papel debe tener los ciudadanos españoles para el legado histórico? No ya moral, no ético, no democrático, no político. El legado histórico ¿no? de una forma de organización social que ha perdurado durante siglos, que ha tenido idas y venidas, pero que representa un cierto papel que llama mucho la atención en el exterior, es decir, tiene, tiene un papel o no. Y creo que en la misma conversación debería plantearse colocarse todo sobre la mesa, ¿no? Porque como somos ciudadanos adultos y como somos todos mayores, que se coloque esto para poder tener un debate con todos los perfiles, ¿no? Más allá de los de, el simple planteamiento democrático de nos parece correcto, nos parece incorrecto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yendo a la información que tenemos los ciudadanos, que muchas veces es muy necesaria para intentar entender lo que nos rodea y para intentar exigir lo que consideramos que hay que exigir, pues me he ido a datos de lo que cobra nuestro rey emérito, don Juan Carlos, que es algo que a lo mejor ha pasado un poco de puntillas, pero sí, se puede, se enfadó hace, hace poco, ¿no? Eh, y se hablaba de su enfado, pero también habría que hablar de lo que nos está costando. Él recibió en 2016 12 pagas por importe total de 189.221 euros, lo que representa un sueldo le llaman sueldo, pero sí que es verdad que el independiente lo pone entre comillas porque en realidad no hay unas funciones concretas, ¿no? pero recibe al mes 15.679 euros 15.679 euros, una información que nos vendría muy bien muy bien tener y, bueno, y también es un recordar dato muy ¿no? generoso en todo caso porque ¿Generoso? Los... <risa> bueno, eso, los... eso es calderilla para lo que nos cuesta es una ¿no? auténtica ficción Vamos, porque... le hemos visto, le vemos, no estaba en el Congreso en el 40 aniversario de las elecciones de 77 pero le hemos visto en la final de Roland Garros le hemos visto en la final de la Champions él, bueno, él va a su bola mmm, con dinero de todos con un avión, con unos despliegues. Con un avión a su disposición e incluso Detrás del debate de si había ido a la conmemoración de las elecciones del 77 o no y cuáles eran las razones, a mí lo que me parece mucho más grave es que ahora estamos manteniendo a dos familias reales y a dos reyes, porque estamos haciendo eso. Y eso me parece todavía mucho más grave. Con respecto a la transición, no creo que hiciera falta un rey. Quiero decir, no hacía falta un rey. Hay muchos países en el mundo que han hecho transiciones a la democracia sin un rey. Hace falta un jefe del Estado, alguien que la pilote, que puede salir de la sociedad civil, puede ser haber sido un opositor, como ha sido en muchos sitios, como fue Mandela, por poner un ejemplo, Sudáfrica hizo su transición de la apartheid al fin de la apartheid y la hizo con un preso que había estado 27 años encarcelado por el régimen de la apartheid. En ese sentido hay muchos modelos, ¿no? Pero para lo que sirve un jefe de Estado eh, no solo son funciones representativas. Yo pienso, por ejemplo, cuando el rey Juan Carlos, el 11M de 2004, hace su primera intervención en televisión la tarde de los atentados y él no nombra a ETA. Y ahí, ahí... No solo basta con que él tiene información y no va, no, va, no va, digamos, a hacerle todo el juego que estaba haciendo el Partido Popular con la autoridad del atentado. Ahí es donde un jefe del Estado tiene que cuadrar al resto de las autoridades del Estado y, y estar a favor de la sociedad. Quiero decir, para eso tiene que haber conflictos, conflictos en el sentido sano de la palabra en las altas instituciones del Estado. Lo que ha hecho Juan Carlos de Borbón pues son montones de negocios, además, que según... El diario New York Times, eh, pues están como mínimo, su fortuna está valorada en 1.800 millones de euros. Bueno, pero cuidado con eso porque metieron también eh, propiedades de, de propiedades del Estado que le atribuían al rey Juan bueno, Carlos. Bueno, es que ¿no? algunas, curiosamente, las recuperaron al regresar. Quiero decir, la vida económica de Juan Carlos de Borbón después de la dictadura... Es realmente curiosa. Las peticiones de dinero que hizo al Sá de Persia, quiero decir, a montones de gente al, a los que... Sí, sí, pidió dinero para la campaña de UCD del año 79, al Sá de Persia, que al final se lo dio a Arabia Saudí. El Mohamed, 
eh, su hermano presidente pseudo dictador de Marruecos, le ha estado financiando durante años, que es un hombre que en Marruecos es el dueño, tú vas allí, es desde las compañías de autobuses, casi todo lo que pises, que sea público, en el fondo es de, de la familia de Hassan II, ¿no? Entonces, quiero decir, ha sido un hombre que se ha dedicado a hacer negocios, paralelamente a la vida que hemos tenido con ella pública, ¿no? Pero, evidentemente, no hay ninguna funcionalidad. Y eh, es incomprensible que... Ahora que hablamos de derechos a decidir, pues que nosotros no tengamos derecho a decidir si queremos una jefatura de Estado a la que, que a la que se acceda mediante unas urnas. Sí, esto, como el, el programa iba a pivotar en torno, pero también el programa tiene vida propia y, y, y emergen también asuntos. Además, vemos también el interés que suscita en, en la red mientras está sucediendo y, y va reconduciendo el, el programa, porque iba a pivotar sobre Cataluña, pero en el fondo hay algo que es compartido por ambos asuntos, ¿no? que tiene que ver con la capacidad de los ciudadanos para elegir su destino. Catalá dice, la ley del referéndum es profundamente antidemocrática, dice Rafael Catalá. Una ley que persigue que se pronuncien los ciudadanos. ¿no? no sé si se puede calificar como antidemocrática. Se podía haber buscado muchas, muchos aspectos para cuestionar o no el referéndum en Cataluña, pero antidemocrático, algo que tiene como objeto la capacidad de elección de los ciudadanos resulta, por lo menos, inquietante, ¿no? Bueno, hoy hemos asistido a la presentación de lo que se dice que será un proyecto de ley, lo tendrán que presentar, lógicamente, en el Parlamento, pero mire, yo lo que quiero decir es que esa, ese proyecto, en los términos que hemos conocido hoy, nunca, nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque es manifiestamente antidemocrático, yo creo que es contrario a la Constitución, en los términos que lo hemos conocido hoy, como digo, contrario a la Constitución, contrario al Estatuto de Cataluña y contrario a la democracia, porque niega la, la participación de, lo, de, de los representantes de los ciudadanos, porque crea un sistema eh, firmemente antidemocrático. Lo llevamos diciendo hace ya mucho tiempo, al margen de la ley, al margen de la Constitución, no hay democracia. Teníamos un enorme interés en el programa, en hablar con Luis Jack, porque durante muchos años ha sido uno de los referentes de las artes catalanas y dejó los escenarios en el año 2007 y en 2015 se anunció que Luis Jack iba a ser candidato por la coalición independentista Junts pel Sí. Luis Jack, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo va el café? Bueno, tenía de verdad muchísimas ganas, me produce que, que lo sepas muchísimo pudor hablar contigo porque te he seguido muchísimo en los conciertos y este además, este salto que diste a la política me, nos llamó mucho la atención a mucha gente, supongo que, que, que eres consciente de, de este asunto. ¿Cómo ha sido tu vida como diputado en estos casi dos años? Bueno, un fracaso, porque yo había previsto, yo me había retirado para otra cosa, para ser un viejecito tranquilo, para, para cuestionarme a mí mismo, a lo que vi a mi entorno y... Y es un fracaso absoluto porque quería tranquilidad y estoy en medio de la vorágine, pero apasionado, o sea, las dos cosas lo hacen apasionado. Además de una vorágine de extraordinaria intensidad, claro, porque eh, a Luis Jack siempre se le ha denominado como un nacionalista cultural, pero ¿cómo se transforma uno en nacionalista político? Bueno, lo primero que hay que decir, porque la palabra nacionalista es una palabra muy, muy perversa. Yo soy nacionalista porque pretendo tener las raíces reconocidas para poder ser 
ciudadano del mundo. O sea, soy nacionalista para ser internacionalista. Lo que pasa es que no hay posibilidad de internacionalismo si primero no tienes tu, lo que, tus parámetros vivenciales en libertad. Esta es mi teoría. Um, el nacionalismo político, ¿por qué? Pues porque yo pienso que al final, al final, uh, después de 40 años de democracia, uh, supongo que... Um, por la influencia de un PP, de un PSOE, que se ha sistematizado uh, su, su agarramiento al poder, etcétera, etcétera, pues uh, la democracia no funciona. Y aquí en Cataluña empezó en el año 2010, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional, una especie de respuesta democrática en la calle de millones de personas que trastocó totalmente la política catalana, que hundió partidos, que cambió otros, etcétera, etcétera y que ha obligado a, a, al Parlamento a, a tener esa configuración que tiene ahora, que es una mayoría absoluta independentista, y por lo tanto nosotros tenemos un mandato democrático para obedecer a esa gente de la calle. Yo siempre tengo una frase rara, pero que a mí me, me, me aclara muchas cosas. ¿no? Nosotros estamos aquí en el Parlamento porque ellos ya estaban fuera, la gente ya estaba fuera. Y eso es apasionante, porque en realidad pues es... es eso de ser la voluntad de, de, de millones de personas. Sí, porque aquí desde Madrid se, no, no, no se comprende bien que el fenómeno va más allá de la política. Está muy instalado entre la ciudadanía, ¿no? Bueno, es que no solo no nació en un despacho político, en una conspiración de cuatro personas así y das de la cabeza, sino que es que los despachos políticos han quedado, digamos, diezmados con el movimiento popular que ha habido en la a, a ver si se entiende. Para muchos catalanes, uh, yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional nos dijo de una manera o sea, reciente que nuestra realización colectiva como país, como nación, que nos sentimos, esto, para nosotros está clarísimo, pues no era posible. Me parece que eso, um, aquella sentencia absurda y además ilógica, um, provocó ese, ese terremoto. Y, y eso surgió, nos encontramos en el año dos, 2010, un millón de personas bajo la presidencia de, de Montilla, que digamos no es... No, no era como para ir, para ir, digamos, muy salidos, <ríe> un millón de personas y nos dijimos, oye, somos tantos, ¿no? Y a partir de ahí eh, la, la gente se organizó, se montó la Asamblea Nacional, etcétera, 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 y hoy estamos aquí eh, también en esta vorágine de, de voluntad popular, no sé. Eso ya sé que, que cuando uno sale a la calle y compra cada día el país, el mundo, la BC, eh, a ver que no me deje ninguno para no especial y, y la razón eh, pues claro no se entiende ¿eh? y, pero, pero es así no, no hay otra cosa ahora que citas los periódicos eh, sí, te, sí quería comentar contigo algunos de los titulares esta mañana porque son de una enorme contundencia vemos por ejemplo no esperábamos tampoco menos en una situación como esta de algunos periódicos pero golpe a la democracia dice el, el periódico la razón la ley del referéndum prevé que se declare en 48 horas la independencia si gana el sí el 1 de eh, octubre ayer tuviste mucho protagonismo en la presentación de este de esta ley del referéndum qué te parece a ti bueno, yo, yo tengo protagonismo porque soy un, un vieje, una viejecita no peligrosa, por decirlo de alguna manera, y como que se supone que tengo práctica escénica, pues me hacen salir, pero sin, ningún, sin ninguna importancia. A, a mí me parece que es un acto importante, porque esta ley eh, da seguridad para nosotros, ¿eh? desde el Parlamento catalán, da seguridad jurídica a un hecho muy importante, que es uh, un acto referendario. ¿no? Nosotros creemos que la situación política que hay en Cataluña se ha de decidir uh, políticamente y ante la negativa del Estado, no solo, no solo de, del PP, sino también del PSOE, evidentemente de Ciudadanos que han nacido para eso y solo con la comprensión de Podemos, pues y con estas uh, mayorías, juegos de mayorías, no tenemos más remedio que utilizar la democracia para expresar la voluntad popular y es lo que estamos intentando hacer. Entonces, esta ley permitirá hacer un referéndum y saber cómo somos, ¿no?, contarnos Y yo creo además que, que de alguna manera defendemos el derecho a votar. O sea, que la persona que quiere votar que no, lo defendemos más nosotros que el Estado. ¿me explico? El Estado le prohíbe 
a un ciudadano catalán a decir que no, que quiere ser español. ¿no? Y eso aquí se entiende muy mal, muy mal, sobre todo porque somos el 80%, 70 y pico por ciento de la gente que, que, que está por el derecho a decidir, o sea, por votar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo dices a una sociedad que tiene entre el 75 y el 80% permanentemente, desde hace más de cuatro años, que quiere votar y un Estado le dice que no? Pues, uh, bueno, y entonces nosotros somos uh, los delegados parlamentarios con mayoría absoluta y, y, y estamos haciendo el camino y, y, y ejecutamos leyes para poder hacer eso. Pero claro, es verdad, aquí hay un debate democrático. Hay un democrático, debate... perdona, pero la democrático no lo sé, porque cuando escuchas a la ministra Cospedal, que está también muy salida, está muy salida, Uh, por tierra María y amenazando mm, democrático yo no sé si, bueno, no, pero... sé si aplica, no sé si la aplicación del artículo número 8 de la constitución que se ha de decir fue hecha con las amenazas del estamento militar franquista de aquellos tiempos no el actual evidentemente esto no sé si es democrático y sí. no sé si Europa lo ve democrático, por decirlo de alguna manera. No, me refiero tal y como se plantea desde Cataluña de el derecho a votar, ¿no? que parece que es un, un debate que no debiera ser nunca cuestionado, porque esa es la principal base filosófica de la democracia, no cabe, no cabe otra interpretación. ¿no? Pero también hay, hay un debate identitario. Lo que pasa es que también hay un debate económico y también un debate ideológico, porque... ¿Cómo concilia desde la izquierda, desde la idea de la redistribución, que una región que realmente aporta el 20% del PIB, claro, eso tendría consecuencias muy importantes para, para el resto del país, ¿no? ¿Cómo se concilian esas dos ideas? Eh, desde la idea, la percepción de que la redistribución, que es una herramienta de la izquierda y es una parte de las convicciones de la, de la izquierda, eh, la ruptura supone también la ruptura de esa redistribución, ¿no? No, es que nosotros, que yo sepa, pero que yo sepa, nunca, 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 desde el año 78, Cataluña se ha negado a la solidaridad. Lo que pasa es que durante muchos gobiernos, durante muchos gobiernos del PP y del PSOE, esta solidaridad ha ido diezmando poco a poco las posibilidades de realización. Mira, este año, por decirlo de alguna manera, ¿no? este año, del 100% presupuestado en cuestiones viarias y ferroviarias en Cataluña, del 100% presupuestado se ha ejecutado el 9, entre el 9 y el 12%. Todo, o sea, esto es continuo cada año, cada año. Yo, yo no sé cómo explicar eso a, a los españoles, porque además he de decir una cosa, las víctimas de este Estado son los catalanes y los españoles. O sea, un andaluz, lo siento, están víctimas de este Estado, de la corrupción de este Estado, no solo por la corrupción del PP, ¿eh? sino por, por la corrupción sistémica de este Estado. Es un extremeño es, más, es tan o más víctima que nosotros. Nosotros lo que pasa es que hemos encontrado un recurso democrático para intentar... Uh, uh, después decías una cosa, fíjate que es muy interesante, tú decías... Hay motivos identitarios muy poco importantes en este caso, ¿eh? motivos uh, políticos, motivos uh, económicos. Me estás dando la pauta de lo que pasa. O sea, no podríamos ser tantos independentistas si este movimiento fuese solo identitario. No somos tantos. O sea, para, que, para ser la cantidad que somos, quiere decir que la gente emigrada también participa de todo eso. No podríamos ser un, un, los millones que somos si fuese solo un problema económico. No podría ser, me explico. Eso quiere decir que las causas del independentismo hoy son plurales. Y es por eso que está, es tan transversal. ¿no? O sea, en el Parlamento de independentistas hay desde la extrema izquierda hasta los liberales. Y ocupamos todo el arco parlamentario en realidad, ideológicamente ¿eh? lo otro es decidir quién es independentista y quién no sí que hay una división nosotros somos mayoría absoluta y ya está, pero es una división menos importante, pero en el arco parlamentario desde izquierda hasta casi la derecha derecha, estamos todos por tanto no es un problema la, las raíces de estos eh, fue el, el estatut no, lo rey de eso fue la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay que decir que algunas actitudes, como la del señor Guerra, piensa que el estatuto que nosotros presentamos en Madrid fue aprobado por el 90% del Parlamento catalán. Yo imagino que 
que en España eh, el Parlamento catalán hay muchos políticos que se lo pasan por donde sea, ¿no? Pero hay, para nosotros es importante, es nosotros, para nosotros es la Cámara que representa nuestra soberanía. Lo aprobó el 90%. Se va a Madrid, entonces el señor eh, que presidía la comisión, que me, me parece que era el señor Guerra, Um, se lo cepilló, ¿no? Y quedó muy reducido. Entonces, pero se aprueba, se aprueba por mayorías en el Congreso de los Diputados. Nosotros lo refrendamos. ¿eh? Y cuando se ha hecho todo este proceso, que son todas las, las, las garantías democráticas, o sea, Parlamento Catalán, Congreso, nosotros lo refrendamos, viene el Tribunal Constitucional. Además, Digamos, no sé cómo decirlo para no ir a la prisión, ¿no? pero de dudosa composición como mínimo, como mínimo, se lo carga. Bueno, eh, eh, o sea, perdona, fíjate si es absurda la situación, y eso lo dicen muchos juristas europeos que aquí no tienen, no tienen uh, un micro para hablar. Dice, es que ustedes viven ilegalmente. ¿Me explico? O sea, el estatuto que hoy tenemos que es el que ha definido el Tribunal Constitucional, nosotros aún no lo hemos votado. El que votamos está anulado. ¿Me explico? O sea, es, es un absurdo. Bueno, a partir de aquí entendimos que el régimen del 78, así como no daba posibilidades a mucha gente progresista de, de ver la, la sociedad de otra manera, en Cataluña, aparte de eso, que podría representar el 15M, por ejemplo, Dice, bueno, es que además nosotros, como sociedad, no podemos organizarnos con unas mínimas garantías de servicio social, de, de, de derechos democráticos, etcétera, etcétera. No sé si me explico bien. Algunas personas ahora, de las que fueron más críticas con, con aquel estatut y que lo cuestionaron, incluso impulsaron que llegase al Constitucional, ahora se llevan la mano, las manos a la cabeza con la situación tal y como sí. está en este Estado y ahora rezarían por volver al estatut. ¿Ese es un escenario que ves posible? Si, si se volviese a recuperar ese estatut, ¿crees que, no ¿crees que las, las tensiones se, se podrían limar? Yo creo que hoy en día esta posibilidad es imposible como un cauce de normalización. Yo creo que es imposible. Yo creo que la, la única solución es votar. Si gana el no reestructurar eh, como nos implementamos en, en, el, en España, y si gana el sí, pues... Entonces, uh, como, como dice esta ley, una vez uh, tenemos los, los resultados... Uh, ¿Cómo se llama eso? seguros y declaramos la independencia. Es así, es así de duro. ¿eh? Pero nosotros, eh, en, en el protagonismo del desencuentro, no nos sentimos en absoluto en primera línea. Y viendo la, forma, viendo la forma en la que se está expresando el, el gobierno, la presión mediática tan importante que hay, ¿crees que el referéndum se va a celebrar? ¿Lo crees, lo crees sinceramente? Yo creo que sí. Sí, sí, porque oye, esta presión mediática la tenemos incluso en Cataluña mismo. ¿eh? En Cataluña mismo, algunos periódicos muy importantes que crean opinión tampoco están a favor. Eh, y en cambio, eh, hemos pasado en menos de eh, espera, siete años, piensa que el independentismo hace siete años era entre un 12 y un 14%. Y en este Parlamento donde yo estoy sentado ahora, hace siete años, eran, me parece, 12 diputados. Y ahora somos 72. ¿Me explico? O sea, yo creo que este cambio es muy difícil. Es muy difícil. Y en todo caso, la, la única solución sería la política. ¿Qué quiere decir diálogo, encuentro, etcétera, etcétera, etcétera? Desde hace tantos años que esto ha sido imposible. Y cuando vemos además que las uh, fuerzas teóricamente progresistas... Uh, no ofrecen uh, como el PSOE, eso estoy llamando, no ofrecen ningún recambio político posible. Uh, ¿Cómo se puede ser distinto y estar contra un referendo? O estar contra la autodeterminación. Esto es un choque semántico, mm, o sea, imposible de decidir. ¿Cómo se puede ser de izquierdas y estar contra el derecho de los pueblos a decidir lo que quieren ser? Y a partir de aquí, oye, nosotros cuando vemos todo eso, bueno, vamos a intentar, pues ya está, es lo que está. ¿Y dónde están las, las estacas actualmente, las estacas que impiden avanzar al mundo? Bueno, hay una estaca de desigualdad 
es un lenguaje viejo, ¿eh? pero el capitalismo es... Uh, yo creo que la antigua escuela de Chicago, que era la máxima representante del capitalismo despótico, ha quedado ya en pequeñecida, es una bestialidad, donde el progreso quiere decir cada día más desigualdad, donde se se hacen sinónimos uh, de progreso y desigualdad, o sea, los países que más progresan son los más desiguales, es espantoso, pero todo eso sin, sin vaya, olvidando de la vergüenza europea del Mediterráneo convertido en una, en una frontera espantosa de muerte en cementerio, etcétera, etcétera, etcétera. La Europa de los valores convertida en la Europa que levanta espinos, etcétera, es un desastre todo eso. Luis Jack, oye, hemos, hace... los, los ciudadanos hemos de trabajar mucho. Sí, hay, hay muchísimos retos, <risa> muchísimas asignaturas pendientes y, y muchas de ellas ya suspendidas. Pero, eh, Luis, me hace muchísima ilusión hablar contigo. Espero que podamos hablar de vez en cuando, que te podamos llamar. Oye, me han dicho una cosa. Claro, dejaste los escenarios en el 2007. Creo que tienes la casa llena de pianos, pero me dicen, ya no tocas, ni cantas, ni haces nada, ni siquiera en privado, no. en solitario. No, no, y además desde el día después. O sea, yo creo que es un problema de psiquiatra que aún no he resuelto. Lo voy a, un día voy a sentarme seriamente. Pero al día siguiente dejar de cantar es como una cosa... Yo creo que es precisamente para salvarme de la tentación. O sea, es como prohibirme decir, no, no, es un mundo que me ha fascinado durante tantos años y ha sido un oficio tan hermoso que yo creo que lo que hago es mi acercarme, pero es verdad, ni canto, ni toco el piano. Yo pensaba que seguramente dejaría los escenarios, pero seguiría componiendo. Pues no, es imposible. Ahora hago otras cosas, destrozo mi vida haciendo política, escribo libros, cosas así, y me voy a la calle con la gente cada día. Bueno, en todo caso, nos sigue gustando muchísimo tu música. La, nosotros la, la, la maltratamos con, en, no, en todas ella, las, ella, en todas las fiestas maltrata. sociales. La maltratamos. Ella, ella os maltrata a vosotros, sí, no sí. lo dudes. Pero la amamos <risa> profundamente, especialmente que Ketting in Short, entre otras tantas, porque tienes algunas canciones que son absolutamente maravillosas y yo disfruto mucho en tus conciertos, además. Me, fíjate que es que bueno, me da mucha rabia que hayas pero, dejado de... Pero bueno. Y espero que después de los conciertos la utilizases para pecar. Sí, por supuesto, por supuesto. El pecado nos encanta, sí, sí, en este programa somos profundamente pecadores. Da sentido a mi vida artística, ¿no? Sí, 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 créeme que tiene un ritmo muy adecuado para el pecado esa música. Bueno, bueno. Sí. Luis Jack, muchísimas bueno. gracias de corazón, un abrazo muy fuerte. Muy buenos días, Encantado, que vaya muy bien. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer, no hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como Efecto Pigmarion, y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Estoy súper emocionado, estoy súper contento, porque es verdad que Luis Jack, claro, siempre ha sido un referente por la valentía que ha expresado muchas veces, 
no solamente durante la transición, pero en situaciones políticas, es verdad que la hora se ha colocado en una, en una posición, lo cual ha llevado a mucha gente a, a distanciarse de, de la música de Luis Jack, ¿no? que me parece una posición bastante infantil, porque te puede gustar la música, puedes sintonizar además con los mensajes que enviaba atrás de la música y no necesariamente estar de acuerdo con las posiciones políticas, ¿no? pero en todo caso es, es valiente que alguien como Luis Jack dé un paso hacia en la dirección a sus convicciones y defienda sus, sus convicciones y da gusto hablar con, con alguien como él, ¿no? Ha sido una persona con un enorme recorrido político desde que le prohibieron cantar esa canción que está sonando y cantar en catalán en la televisión franquista. Luego, cuando se lo ofrecieron, él se negó a hacerlo, precisamente para no ayudar a crear la imagen de que el régimen era más tolerante. Se fue de, se fue de España, estuvo un tiempo en Francia y, cuando, y su regreso... Bueno, pues fue multitudinario, ¿no? Los, tiene un disco de conciertos del Camp Nou que es una cosa espectacular, ¿no? Cómo, cómo se había bueno, convertido... Y, la, y campanadas, a, campanadas a Mort, con los sucesos de Vitoria, de los que estuvimos hablando aquí hace unos días, que es una de las canciones que menos le gusta. Él eh, siempre decía públicamente, decía, intenté hacer un requiem y era demasiado pretenciosa la idea. Yo no podía hacer un requiem y, sin embargo, es un requiem formidable. Es un requiem absolutamente maravilloso, ¿no? En términos musicales es indiscutible, desde luego, que Luis Jack es un... Y luego es una persona encantadora y, y divertida, hombre. este mismo final, ¿no? <risa> Para pecar, no, la cafetera somos muy pecadores. Bueno, tú menos, Mary, que tú eres una persona muy sana, sensata y todo eso. No, yo creo que además es una, es una canción que hemos conocido todo tipo de generaciones y que ha simbolizado pues un poco esa lucha, ¿no? El, ese, ese anhelo de, de querer luchar. Y además, ¿no? fíjate que ahí cobra un sentido especial, es verdad esto que dices, y cobra un sentido especial que Luis Jack de pronto se incorpore en movimiento como lo que ocurre en Cataluña, porque en cierta manera, en ausencia de fenómenos de a los que resistirse, y fíjate si hay razones para resistirse, para resistirse en la vida en un mundo tan complejo como este, que provoca tantas situaciones de, de debilidad... Pero es verdad que el gran movimiento que está viviendo Cataluña, que despierta una pasión enorme, y eso es lo que tiene que entender la política en España, que va más allá de las élites políticas, que hay un efecto de resistencia entre la ciudadanía, de anhelos, de esperanzas, de búsqueda tal, que en ese sentido ha sido muy bien, muy bien desarrollado allí. Y claro, una canción como esta es, y un personaje como Luis Jack es un referente absoluto para, para una situación como esa, ¿no? Bueno, eh, además luego también sí que es verdad que él decía ¿no? que, que para él a lo mejor se había, eh, decía que se había enfangado ¿no? con, con la política. Así que es verdad que estar en política eh, pues también lleva un poco a, a mojarte en ciertas cosas y, y veremos también un poco el tema catalán. Yo en cuanto al tema catalán, eh, sobre todo he escuchado bastante, con bastante atención lo que decía sobre el Tribunal Constitucional y luego también sobre la reflexión de si un partido de izquierdas tiene que apoyar o no la celebración de un referéndum, que al final también los referéndums han sido objeto de debate durante los últimos, eh, sobre todo en los últimos años, que es eh, presentamos un referéndum sobre todo, sobre todo tipo de cuestiones, la ciudadanía puede decidir sobre todo qué, qué papel tiene de importancia la información que se publica en los medios a la hora de decidir para, para los ciudadanos. Lo que está claro es que, que estamos en una situación muy tensa. ¿No? Eh, él ha dicho lo de la ministra de, de Defensa, María Dolores de Cospedal, que, que ha amenazado ¿no? por tierra, mar y aire. Creo que eso no va a ayudar en ningún caso a que la tensión deje de, de existir. ¿no? Y creo que por las dos partes creo que hay que intentar apaciguar un poco, porque al final la ciudadanía es la que acaba sufriendo todo tipo de, de consecuencias que, y de las decisiones políticas que den eh, los dirigentes políticos, tanto del Gobierno nacional como de, del Gobierno de, de Cataluña. Ese es el gran reto, la gran responsabilidad que tiene el gobierno por delante y a ver cómo, cómo, conciliar, cómo conciliar esto, este, esta enorme tensión que se, que se vive y a ver cómo se puede salir de este atolladero. Y tiene que ver mucho con haber ido dejando la situación sin haber tomado una posición política de pacto, de conversación, de negociación, sin haber tomado las riendas desde el primer momento. ¿no? Sino, claro, porque ahora la posición del gobierno, ¿cuál es? La sumisión. Solo se acepta la sumisión. Eso es imposible en este estado, llegados a este lugar. Eso no va a pasar ya. Y, y por lo tanto, una, una solución alguien tiene que buscar, ¿no? Esto me parece que ya... Por eso le preguntaba a Luis Jack, ¿es posible volver al estatut? Porque hay quien, y se está defendiendo desde Madrid, ¿eh? porque, ojo, no nos engañemos, más allá de la posición de Luis Jack, 
yo creo que incluso, eh, y es una interpretación mía, eh, puede, pero después de escucharlo, yo creo que en Cataluña son bastante conscientes de que el referéndum, o por lo menos la independencia, no se va a alcanzar. Pero se va a producir una negociación muy amplia que va a tener que ver con lo económico, con lo identitario, con lo cultural, con lo, las transferencias, que va a tener que, que ver con muchas cosas. Pero creo, tengo la sensación de que alguien como Luis Jack es conocedor perfectamente de los enormes resortes, no solamente con los que cuenta un gobierno, con eh, también en términos de, de, de diplomacia internacional, de, de la gran presión que, que se va a producir en torno a, a la independencia, creo que es muy difícil. Y yo con algunas personas que están en, en los órganos incluso más críticos dentro del independentismo, más duros, y te dicen en privado... La independencia creo que no es un escenario que se contemple. Ahora, que ese es el gran objetivo y que se va a caminar en esa dirección y que como se cometan torpezas en la negociación, acaban declarando la independencia de forma unilateral, eso parece que es bastante obvio, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay, un, hay una cierta postura pública y una postura privada, ¿no? Estamos viendo la irresponsabilidad del Partido Popular, quiero decir, el Partido Popular que ha tratado de imponer, de no ser permeable a las diferentes identidades que hay en este territorio y que ha tratado, como lleva haciendo siglos ciertos sectores de la derecha nacional católica, de que haya una España y una anti España, ¿no? Y en, ese, en, esa, en, esa, en esas dos eh, posibilidades que acepta el Partido Popular, pues no ha sido capaz de aceptar, valga la redundancia, que que la sociedad catalana o amplios sectores de la sociedad catalana, cuando en el año 2006 eh, llega el proceso del estatuto a, al Parlamento español, pues quieren verse eh, representados de otra manera en el Estado, ¿no? Y uno puede negar la realidad, pero la realidad está ahí. Entonces, estamos viviendo todo este esperpento que además en algunos ámbitos y a veces es bastante cansino, ¿no? Que uno dice, bueno, que pase ya. Eh, precisamente por esa imposición que trata de hacer el Partido Popular de cómo tiene que ser un español, ¿no? Tiene que ser un español, tiene que querer una España grande y libre. Entonces, mmm, todavía no ha adquirido, digamos, una, una mentalidad más moderna, ¿no? De que aquí podemos vivir o convivir montones de identidades y las herramientas de una democracia dan para muchos encajes donde muchas de esas identidades están representadas en las instituciones del Estado, en la forma y en el organigrama que tiene el Estado, eh, quiero decir, en los discursos políticos de las instituciones del Estado, y aquí lo que se ha intentado es cuadrar, ¿no? porque no es solo el estatuto, hemos visto todas esas campañas de los comerciantes que ponían un anuncio de salchichón en español y parece que los llevaban a un campo de concentración. Es decir, la derecha mediática ha hecho un trabajo atroz, un atroz desmoche de toda esa cultura que forma parte de la vida de la gente, ¿no? Y, y que uno no la va a tratar de imponer como se hizo en el pasado. Entonces, si hiciéramos una recapitulación de todo lo que han hecho los medios de comunicación, cuando salía ese comerciante, esos padres que se veían perseguidos como los cristianos en el circo romano por tratar de hablar español en una calle, quiero decir, toda esa exageración. Sí, ¿Cómo de... se ha elevado la anécdota a categoría sistemáticamente? Y luego hay una reflexión de fondo que creo... A mí, a mí sí me produce cierta pena cuando desde Cataluña se ve a todo el resto del país de una forma homogénea y uniforme, ¿no? Porque también en España hay una cierta disidencia con esa postura que se ha, que se ha, que, 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 que se ha tomado en contra de Cataluña, porque hay mucha gente que creemos que sería un auténtico desastre para España que Cataluña se marchase porque nos dejaban en unas manos cojonudas y nos dejaban solos. Y esto, sobre todo, una, una región que se caracteriza por muchas cosas, ¿no? Pero hay un europeísmo extendidísimo entre los entre los catalanes, una forma de, de entender la vida y la civilización muy moderna. Y bueno, esto generalizar, como siempre, es, es muy es muy barato, ¿no? Pero pero sería un auténtico desastre, no solamente en términos económicos, que yo pienso que sería que sería una situación muy complicada para España, pero pero también en términos de, de sociedad, ¿no? Perder un pueblo como el catalán de, por lo menos, esas referencias culturales, claro, desde allí se dice, bueno, pero es que no se pierde, estamos aquí pegados y tal. ¿no? Sí, nadie va a llegar bueno. con una radial y va a recortar ahí. 
Pero bueno, pero sabemos, entendemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo porque son, digamos, compartidos en... Hay espacios compartidos en los medios de comunicación, en las empresas, en las... En las ¿no? Pero eso o sea, yo tampoco creo, creo, creo que... Yo creo que eso tampoco es importante. Hombre. Porque su mercado y nuestra... No, eso no va a cambiar. Depende de manos Depende. de quién. A ver, eso no va a cambiar. A ver, eh, los, los negocios catalanes que hay en España van a seguir siendo así... Y viceversa, que decir, eso yo creo que forma parte de esa mitología. Yo creo que el mundo está mucho más entrelazado como para que ahora en la frontera administrativa que supone una nación desuna todas esas cosas. ¿no? Entonces, yo creo que, mira, igual hasta le venía bien a España y por fin teníamos la presión fiscal que tiene la media de la Unión Europea, ¿no? precisamente para compensar esa separación. Entonces, yo creo que todo eso forma no, parte... Pero, pero... Tendríamos la misma presión que en la Unión Europea, pero cubriríamos la mitad de servicios públicos. O tendríamos bueno, pues un no, porque la recaudación, de la recaudación que no llegue al Estado de Cataluña, pues lo que hay que hacer es pedírsela a los ricos que no pagan impuestos en este país. Quiero decir, entonces, eh, yo creo que eso forma parte de esa especie de mitos. Yo creo que el mundo ha cambiado suficientemente como que eso se podría producir con entera pues, normalidad. Lo, pero fíjate, más allá de eso, más allá de las consecuencias de, de la escisión o no, de la independencia o de la no independencia, más allá de eso, lo que es gravísimo y enormemente preocupante es cómo se está instalando el discurso de que no todo merece ser votado, que la democracia tiene límites, que hay márgenes, que no se puede dar a la ciudadanía el poder de elección a través de la urna y que se han utilizado desde las elecciones con Donald Trump como referente hasta el proceso de paz en Colombia o incluso el Brexit, se utilizan como argumentos, como máscara, para encubrir una posición que es profundamente antidemocrática, que es que los ciudadanos no tienen derecho a elegir sus destinos. Yo ya no entro en el debate catalán, porque evidentemente eh, tiene numerosas complicaciones, pero, pero ojo, que no se puede encubrir ese debate, es que es inadmisible. Una persona que defienda eso públicamente tendría que estar proscrita de la política, tendría que estar fuera, completamente fuera. Y sin embargo vemos que toda la clase política madrileña ha comprado ese discurso, ¿no? Que eso es, bueno, eso es gravísimo. Eso tiene la, perdón, Pero... la baja <risas> democrática que hay en esta sociedad, ya está. Pero yo creo que la reflexión de lo del referéndum, ahora estaba pensando, es que igual eh, estas, estas personas que están en contra de un referéndum, a lo mejor están en contra también de, de no digo en concreto del de Cataluña, eh, digo en general lo que estábamos hablando, están en contra de un referéndum porque saben que hay cierto sector de la población que ya no gira en torno a la, a la línea editorial de los periódicos, quiero decir. Si tú no puedes controlar la, la opinión pública, estás preocupado. Estás preocupado porque sabes que puede que el referéndum o las elecciones, en el caso de Donald Trump, no salgan como los medios, como la opinión pública eh, desea. ¿no? Entonces, si tú no puedes controlar la opinión pública, puede que entonces los referéndums te preocupen y puede que entonces estés en contra de ellos. En el caso de Cataluña, bueno, yo creo que también hay eh, muchos factores por los que se defiende la postura en contra de, de, del, del referéndum, pero más allá de eso, yo creo que la gente que, que esté en contra de la, de la independencia, yo creo que yo si, si, si si sí, sí, eso, pues sí que votaría, ¿no? Porque sí que se está diciendo que no se vaya a votar por parte de la gente que está en contra, lo cual lo único que va a hacer es, vale, no participar en el referéndum, pero está, está refutando ¿no? la, la idea de, del gobierno. Veremos qué pasa, pero sí que es verdad que a mí realmente, personalmente, me, me preocupa un poco las tensiones que está habiendo porque no veo que el gobierno se esté responsabilizando como gobierno nacional, que es el que mayor responsabilidad tiene en todo este, en todo este asunto. Bueno, yo... 627-002-002, el WhatsApp del programa donde opinan los oyentes. Esa misma, esa abierta, llegará y mañana a currar y pasado a currar y el otro a currar. Muy bien, trabajar es bueno. 627-002-002, el teléfono, el WhatsApp del, del programa donde podéis enviar vuestras notas de audio con un pequeño titular que nos indique los temas que, que tratáis. Menudo tierro, sospecho que la cosa va de la monarquía. A los buenos días, Maese. Bueno, otra opinión que me vas a filtrar, sin duda. No, no filtro, no filtro. Eh, ¿qué eh, perdón, ¿qué opinión tan poco fundada es esa que has espetado de la monarquía? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que te imponen una barbaridad y luego la disfrazas y entonces la justificas por la vía de los hechos consumados? Pero, 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 hombre, ¿qué te ha pasado esta mañana? 
pero eso y eso que tiene que ver con todo el rollo además del pastizal que está diciendo María de lo que cobran de que sea hereditario de que de que de que de que sí, claro. mm, me deja que ni con tres jingle vía endovenosa eh, tú lo que estás tú lo que estás es resentido por el jingle igual es la edad la que le está haciendo monárquico no lo sabemos no, perdón, no he dicho eso y eh, menudo tierro. Primero, es muy mala política lanzarme un lanzarme un azote así porque yo tengo el resto del programa para contestar. Así que <risa> estratégicamente, tácticamente, no es el mejor tono, pero voy a contestar. No, para aclarar la, la posición. Digo que de la misma manera que se plantea que tiene que haber un debate sobre eso, debate que yo no niego y he aclarado cuál es mi postura y lo que yo votaría ante un referéndum sobre la monarquía. Digo que sobre la mesa hay que colocar también las cuestiones que debieran ser debatidas. ¿Qué papel tiene la monarquía? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué razones puede haber para defender o no su continuidad? ¿no? Digo que eso haría que el debate fuera más completo. No quiere decir que yo sintonice con esas razones ni que me parezcan bien o mal. ¿no? Dicho lo cual, a ti lo que te duele es un poquito el asunto del jingle. Yo te entiendo. <risa> Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio. Ahí te pilla un poquito, ahí no estabas preparado, merdo tierro. Es una radio. Oye, pero no filtro los mensajes. La realidad es que los voy lanzando, no da tiempo ni siquiera a escucharlos. Los voy lanzando, sí que veo el titular y muchas veces no da tiempo ni a escucharlos porque es que llegan muchos mensajes durante el programa. Otras veces pasa más, más desapercibido porque se nos va el, se nos va el tiempo, ¿no? Pero 627-002-002. Hay un WhatsApp en el programa y allí podéis dejar vuestras notas de audio y nosotros las escuchamos aquí. Buenos días, cafeteras verdes. ¿Os imagináis que cada verano se incendiaran museos por toda España? ¿Os imagináis que la respuesta del gobierno fuera solo felicitar al cuerpo de bomberos o al ejército por la labor realizada? ¿Os imagináis que no se diseñaran arquitectónicamente estos museos para evitar futuros incendios? ¿Os imagináis que se dedicara un 80% del presupuesto contra los incendios para apagarlos en vez de para prevenirlos? ¿Os imagináis que cada año perdiéramos Goyas, Picassos o Dalíes? ¿Os imagináis vivir en un país así? Algún día, espero, la capacidad del gobierno se dará cuenta de su incapacidad para cuidar nuestra tierra. Un abrazo, cafetera. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. From this day... Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo eh, en la democracia. Y por tanto, yo creo... No, hombre, no, no, no era insultora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Eh, parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la, la lección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a, a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com Bueno, pues sabéis que hay dos agendas. La agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación y otra diferente que vosotros queréis conformar, configuráis con las noticias que vais enviando al, al programa que está recogiendo María. Y por eso pasamos del ruido, del ajetreo al sosiego. Confirmamos, conformamos, configuramos, como ha dicho, ver la, la portada de la cafetera. Uno de los temas que nos habéis enviado es la de que un festival sueco ha cancelado la edición del año que viene por las denuncias de agresiones sexuales. La organización del festival Bravaya ha anunciado que no 
convocará en 2018 su festival tras cuatro denuncias de violación y 23 de abusos sexuales que se dieron desde el pasado 28 de junio al 1 de julio, cuando se celebró el festival, según informa de Guardian. La organización recuerda el alto número de violaciones que se denuncian en Suecia cada día y asegura estar trabajando activamente en frenar este problema. Pero han decidido, de momento, cancelar la edición de 2018, aunque dicen vamos a seguir trabajando juntos por un mundo mejor. Debemos cuidar unos de otros, acabar con el odio y la violencia y dejar que la música prevalezca. Y nos vamos a un tema muy, muy comentado en la red, que sigue comentándose en la red, es el tema de Alsasua, y es que, como dice el diario Punto, es el fiscal, la Fiscalía pide 62 años a un detenido en Alsasua, 50 a otros 6 y 12 al octavo. Esta información nos la enviabais a Araiz, Enrique Quesada, aquí andamos, Gaibras, Carmen Quintana y muchos de vosotros. Según informa este periódico, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de entre 62 años y 6 meses y 12 años y 6 meses de cárcel para ocho jóvenes como autores de la a dos guardas civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua, Navarra, a los que piden que indemnice con 41.100 euros. La agresión, dicen, no ocurrió el pasado 15 de octubre, como decimos, de madrugada en un bar de Alsasua y en ella resultaron heridos dos guardias civiles, un teniente y un sargento y sus parejas. En el escrito de acusación, dicen, por esta causa, el fiscal José Perals pide que a siete, eh, que a siete de los ocho procesados, a una novena se le levantó el procesamiento, se les condene, como decimos, por cuatro delitos de lesiones terroristas y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos, lo que suma un total de 50 años entre ambos. Y nos vamos hasta la Generalitat porque asumirá el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo con su nueva ley de memoria democrática. Nos lo envía Dusaz y es que, como decimos, la Generalitat ha asumido el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo con la entrada en vigor de la ley de memoria democrática. Así lo ha indicado la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, quien ha visitado eh, los trabajos que desde el pasado día 22 de mayo se llevan a cabo en la fosa 113 del cementerio de Paterna, donde se estima que yacen los restos de entre 52 y 60 personas que fueron fusiladas el 18 de enero de 1940 y el 19 de septiembre de 1941. No sé... Bueno... Seguimos con otro tema, pero en este caso de símbolos franquistas. El Senado a instancias de compromiso envía miles de cartas a ayuntamientos para acabar con los símbolos franquistas. Esta información la brinda Infolibre y nos la habéis enviado, nos la ha enviado Ángel Trianero y es que la Cámara Alta ha enviado ya más de 1.500 peticiones de documentación a municipios y hay en cartera otras 600. El portavoz de Compromís, Carlos Mulet, afirma que llevan meses, dicen, exigiendo al Gobierno que reclame a los ayuntamientos la eliminación de sus restos franquistas para así cumplir con la ley de memoria histórica. Como sabéis, hay ayuntamientos que todavía eh, siguen pues, permitiendo este tipo de, de símbolos franquistas que siguen habiendo en varias localidades de España. Y nos vamos hasta el Mar de Alborán, porque, eh, como nos dice Enrique Casada, ha habido un naufragio en el Mar de Alborán. Iban más de 50 personas en la patera que llevaban varios días a la deriva. Han, rescata han sido rescatadas tres personas personas con vida, mientras que decenas han muerto ahogadas. Si nos vamos a la información que publica el país.com, dice que el buque SAR Mastelero ha pasado la noche rastreando la zona del mar de Alborán, donde ayer martes se localizó una patera semi hundida con tres supervivientes de un naufragio. Según los tres rescatados, una ola hizo volcar la embarcación y tan solo ellos pudieron ponerse a salvo. De momento, no hay eh, ninguna noticia de los desaparecidos, según ha explicado a primera hora de la mañana a este diario un portavoz de salvamento marítimo en Almería. Si se confirma su muerte, dice este periódico, será de lejos el naufragio con mayor número de fallecidos en el estrecho en lo que va de año. 60 inmigrantes han muerto en el mar intentando alcanzar las costas españolas desde enero de este mismo año. Así lo ha dicho el último balance de la Organización Internacional para las Migraciones, que alerta, alerta de que la ruta española ha desbancado a la griega en cuanto a mortalidad. Pero además terminamos una vez más recordando en esta agenda que como dice ONG Proactiva Open Arms ha compartido esta noticia de que más de 2.200 migrantes han muerto ya en el Mediterráneo en 2017. Un total en concreto de 2.247 personas han muerto en el mar Mediterráneo tratando de alcanzar las costas europeas. La extensa mayoría en un intento por llegar a Italia según el último balance como decimos de la Organización Internacional para las Migraciones. Si bien esta cifra dicen es inferior a, las, a los 2.963 registrados en el 
mismo periodo del año pasado, 2017 ya es el cuarto año consecutivo en que las muertes de migrantes en el Mediterráneo superan los 2.000 muertes. Más de 2.000 personas que mueren por querer llegar a Europa, que no les brinda vías legales para llegar. Solo pensemos en si tuviéramos que jugarnos la vida y la de nuestra familia para huir del terror de nuestro país. Más de 2.000 personas han muerto, como decimos, por hacer eso mismo, por luchar por poder vivir. Estás escuchando la cafetera. Aquí no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes. Importa que ahora perteneces a una gran familia saliendo de las profundidades del bosque de Serbud, allí donde se juntan los proscritos. Dice, es que he visto un mensaje y tienes tanta razón. Champunes dice, este programa me ha descubierto una familia que no sabía que tenía pero que ahora ya no podría imaginar cómo sería mi vida sin ella. Y es verdad, y este es un sentimiento compartido por un montón de oyentes del programa. Yo alucino en colores cuando veo la manera en la que muchos de vosotros os habéis organizado. Veo, por ejemplo, cómo las conversaciones, cómo se dan las conversaciones en los diferentes grupos de, de Twitter que hay, en los grupos de WhatsApp que hay, el grupo de WhatsApp de, de Barcelona, ya lo comenté, Ayer, pero hay más, hay otros. También hay uno, por cierto, que se quiere conformar, que se quiere configurar en Gijón. De gente que quiere ponerse en contacto para entrar en contacto con otros oyentes de ahí, ¿no? Que es uno de los objetos, además, de que pretendemos... Ya sabemos que los oyentes de este programa se han, se han constituido en una suerte de red social y, y es uno de los objetos que queremos que tenga la, la página web. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Realmente estamos absolutamente saturados de... de ¿Has dicho estamos trabajando en ello? Estamos trabajando en ello, ¿no? <risa> ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿has traído cuento? No, bueno, Oye. yo me he contado una cosa muy grande. ¿Qué te ha parecido el comentario de Luis Jack? Eh, ahí no, claro, como lo ha dicho Luis Jack, no has hecho, no te has puesto rijoso. ¿Cuál? El comentario que ha dicho sobre el pecado, ¿eso te habrá parecido con tu moral así? En, esa? Mi, edad, en, mi, en, mi, en mi edad antigua no, ya le, se no pecaba, me, ¿eh? No me Por eso hicieron penitencia, porque ya sí. se pecaba cuando yo era pequeño. En, en... No, pero quiero hacer un comentario sobre lo de Alsasua, que me parece una cosa tremenda. Quiero decir, aplicar lesiones terroristas a, a unos jóvenes que pueden tener una bronca política en un bar, pueden ser todos los nacionalistas que quieran, pueden tener una libre opinión mejor o peor de los cuerpos de seguridad del Estado y acabar a palos y, y evidentemente es una agresión, quiero decir, pegar a alguien lo es, pero todo lo que se está construyendo alrededor forma parte del uso político de una fiscalía. Pedir 50 años para una pelea de bar, de bar política. Las peleas pueden ser por fútbol, por política. Que diré, es triste que la gente no sepa resolver o relacionarse de otra manera, pero llegar a pedir hasta 62 años que piden para uno de los jóvenes de Alsasua forma parte de esa doble moral del Estado, ¿no? porque para otras apologías, otras violencias pues entran por una puerta y salen por otra, ¿no? Pero ¿cómo está todavía haciendo uso de esa teoría del entorno de tal que, que parece que no quiere que muera nunca, ¿no? Entonces, Pero además no llega en un momento cualquiera. Fíjate, ayer Josué Coreca hablaba del sí, es. novedoso discurso del gobierno sobre los presos, porque paralelamente, mientras envían un mensaje, paralelamente las actuaciones del gobierno en materia de, de diálogo para con lo que queda de ETA y en la resolución de de la banda se están produciendo movimientos. Ayer lo reconocía el propio Josu Ercoreca. Sí, es cierto que hemos escuchado al ministro de Interior decir algo que tiene un punto de novedoso, yo creo que innegable. ¿no? Y yo personalmente lo he escuchado en los medios de comunicación decir que eh, los presos de ETA van a tener el mismo tratamiento penitenciario y van a poder disfrutar de los eh, mismos beneficios penitenciarios que el resto de los penados, ni más ni menos. Esto es importante, porque es obvio que hasta la fecha esto no era así, ¿no? Y que existía una política de excepción aplicada exclusiva y privativamente a los presos de ETA. Así que se están produciendo movimientos. Ya nos lo avanzaba aquí en el, en el programa Luis Azpiolea, que en verano se iban a producir movimientos muy importantes en la, digamos, en la relación entre, entre los presos, el, el sistema judicial, etcétera, etcétera. Bueno, lo iremos viendo. Perdón, pero, pero es verdad. De todas formas, te has puesto muy serio, Emilio, que me parece bien porque además es un tema muy serio, es muy grave, 
pero siempre estos últimos minutos también me gusta que aflojemos un poquito la, la posición. La, vamos a hablar de Fer. Con una música no, que no, nos vamos, haga vamos nada. A hablar... Fer no vamos a hablar nada. Con una cortilla musical. Vamos, una cortilla vamos a hablar musical. de Fer, que Fer se, 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 se Con una cortilla, algo que me... rompa este momento. No, no, la a mí me entiende, gustó ya. un tuit de, de Murian que dijo Gracias por convertir una cafetera en un arma de reflexión masiva es, Esa, ese, ese término de reflexión masiva me gusta Pero porque además es un espacio muy compartido ¿no? Es, es verdad que la, la propia conversación que se genera en esa asamblea gigantesca Que es la el, el hashtag del programa y el propio chat que sucede durante el programa, hace que, que se convierta en un espacio de debate muy interesante, ¿no? Donde la gente es verdad. Mira, ahora estaba viendo también otro otro mensaje. Dice, hola, nos echáis una mano para buscar gente de Alicante eh, para otra mini desvirtualización. Somos seis, estamos convencidos de que hay más por esta zona. Eh, no sé muy bien cómo contactarlos. Eh, bueno, no a ver, yo creo que lo mejor que podéis hacer quienes estéis tratando de organizar un grupo es seguir el ejemplo que han seguido los, de, los del grupo de Barcelona. Primero, que alguien lance un tuit diciendo que está buscando tal, que me avise para que yo lo pueda retuitear y pueda también hacer un poquito de esto, montar un grupo de WhatsApp, juntar a la gente y así podemos también participar nosotros de esos pequeños grupos de núcleos de resistencia que sobrevivís por todo por todo el planeta, ¿no? Y especialmente de nuestros de nuestros expatriados que los echamos muchísimo de menos, que os sabemos y os suponemos muchas veces en solitario, alejados en, en países del mundo donde no tenéis mucho contacto con vuestra familia, con vuestros amigos, con las raíces. Y sabemos que este programa se convierte, como escuchábamos antes a, a este oyente que se ha hecho mecenas, y dice porque en cierta forma me, me conecta también con mi con la actualidad de mi país. ¿no? Y nos gusta mucho saber a los expatriados repartidos por allí. Hablamos poco de los expatriados. Tendremos que, que introducirlos de alguna manera en el programa, de alguna forma más, más presente, ¿no? porque, porque nos gusta muchísimo saber que que tenemos tanta gente por el planeta defendiendo principios y valores humanos como los que defiende la, la cafetera. Bueno, y realmente toda esta pompa de la recuperación económica eh, será real cuando, cuando dejen de serlo. ¿no? Sí, cuando uno sea expatriado Digamos que en los por aeropuertos y no por vienen con sus maletas y no el otro día cuando hablábamos de las vacaciones en casa, ¿no? que normalmente las vacaciones en casa... Las pasaban las familias que no tenían recursos para irse a otro sitio que no fuera su casa de vacaciones. Y como los expatriados al final están repitiendo eso, ¿no? Veranear, me voy de, de veraneo con mi, a ver a mis padres, ¿no? En bueno, casa. Y entonces... el dinero y el dinero que supone para ellos, eh, algo que yo, por ejemplo, desconocía, ¿no? Antes de tener un familiar que esté fuera, es que, eh, claro, ellos al final dedican sus vacaciones por y para ver a sus amigos y a su familia en España, ¿no? Y eso al final te, te, te condiciona mucho tus vacaciones. Tu, tu descanso y luego aparte el dinero que se deja, ¿no? Eh, ya no hablo de la gente que vive en países cerca de, de España, ¿no? En, en Europa, sino gente que, que a lo mejor vive en Latinoamérica, gente que a lo mejor incluso viene de Australia, ¿no? Porque sabemos que hay gente que nos escucha desde Australia. Hay que pensar en ellos, yo creo que hay que pensar en ellos, sobre todo porque cuando vuelvan, si es que quieren volver, los que quieran volver, creo que cuando vuelvan tenemos que intentar brindarles pues, una España lo, lo mejor posible, porque sí que es verdad que ellos han proyectado eh, nuestro país fuera y nosotros creo que les debemos también que ellos se proyecten en, en nuestro país y, y que realmente estén aquí porque quieran, que estén en el otro lado del mundo porque quieran, pero que sea una elección personal y que nadie les tenga que imponer bajo una precariedad, que nadie les tenga que imponer bajo una precariedad precariedad vivir en otro sitio que ellos realmente no pensaban vivir. Bueno, y que los echamos mucho de menos, que sí, hay muchos también. expatriados que son amigos Un brazo fantasma, te lo cortan te cortan que... el brazo, pero sigues moviéndote como si el brazo estuviera ahí. Y eso me recuerda a una anécdota que me contó ayer Carlos Bayo el periodista que publica bien público varias informaciones sobre el comisario Villarejo. Él viene de la familia O'Neill, que es una familia eh, entre comillas de la realeza irlandesa, que que bueno, al ser vencida tuvo que huir de Irlanda y una parte de ella se instaló aquí en España. Entonces me contaba cómo su antepasado se hizo rey, que, que podría ser parte de un capítulo de Juego de Tronos, que fue cuando la corona se quedó sin descendencia, convocaron una serie de nobles para hacer una carrera en la que tenían que cruzar un, un río caudaloso de Irlanda y el que tocara, el primero en tocar con la mano la otra orilla del río, sería proclamado rey, ¿no? Y entonces él contaba cómo su antepasado tenía el peor caballo y cuando vio que todos se alejaban de él, se cortó una mano, la, la lanzó por el aire y fue la primera mano que tocó la otra orilla, ¿no? Que es así como muy de Juego de Tronos. Por cierto, 
Es, por cierto que hoy allí en Madrid hay un evento muy mediático, periodístico. Hoy se presenta un documental, ¿por qué te ríes, Mary? No, porque le pones así como muchos calificativos. Yo es creo que, que es, es la edad. edad. Es, es la edad. edad. Sí, es la edad. Pero me queréis dejar son, paz. No, son como los trienios de los He intentado hacer, vamos Cada a ver. seis años me siento, es un adjetivo que Primero, sois. me parece, siento un poco de pudor por lo que ha pasado y por lo que lo siento con una enorme generosidad. ¿eh? O sea, os lo agradezco de verdad. No os podéis imaginar cuánto a los oyentes que ayer hicisteis el, el hashtag de Felicidades Berlín. Pero me da, mucho, me da mucho pudor hablar de esto y... Bueno, y luego si te da pudor y te pagas unas cañas. Entre no, pudor y pudor. no pero, pero es verdad que he hecho una referencia exclusivamente porque me parece que, vamos, que es de justicia ser agradecido con una cosa así tan, 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 tan cariñosa. Y, y lo, lo acojo y lo recojo con, con, con eso. Pero ya está. O sea, se acabó el asunto del cumpleaños. Porque luego encima... Es que aquí tenemos un debate. Vamos se a ver. no. Vamos a explicar empezará. este... No, vamos a explicar este asunto porque yo creo, Mary, que tienes que eh, pagar tu... No, sí, pago platos. mi penitencia todos los días. Tu los penitencia todos los días. Cuando entro por esta puerta, ya sé lo que me espera. Claro. Bueno, en fin. Porque, porque claro... A eh... ver, habla del estreno, porque te has... Tú, has es verdad, es verdad. Tus sí. 14 epítetos y te has sí. quedado ahí... Pero porque decir, me ha, me, la Mería ha lanzado esto. Sin decir ya no me que acuerdo, hoy se ya. presenta el documental, lo voy a contar yo sin, Cuéntalo. sin tanto calificativo. Eh, yo que ya he pasado la edad de los calificativos y estoy en lo sustantivo. Se presenta el documental Las cloacas de entonces, ¿no? Que es... no hace falta que me zurres a mí para reforzarte tú públicamente. A mí déjame vivir, no he hecho nada. No bueno, he hecho nada. Y es la historia de, de toda la trama político-policial que ha habido en Cataluña en torno a todos estos oscuros comisarios que hacen informes falsos, con fondos reservados, que compran pantallazos en, en bancos de Andorra para poder... Eh, sacar en la prensa cuentas bancarias de dirigentes políticos que no están trabajando para la españolidad desde Cataluña, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, se presentó hace poco en Barcelona, hoy se presenta en Madrid. Debe ser una historia bastante fuerte, ¿no? Porque hoy mismo sale, sale información en el Diario Público de cómo se financió un viaje a Suiza para buscar eh, material para demostrar que el entonces Trías, alcalde de Barcelona, tenía cuentas en Suiza que, que nunca se han encontrado ¿no? o que nunca han sido probadas. Y mira que en Suiza es otra cosa de la que tenemos que hablar un día, que es que después de lo de Soria, la cantidad de gente, yo no conozco a ninguna personalmente, pero la cantidad de gente que hay en los consejos de ministros que tiene padres, tíos, abuelos, con cuentas en Suiza, ¿no? Pues este documental cuenta toda esa toda esa relación que han destapado Carlos Enrique Valle y Patricia López en el Diario Público sobre esas cloacas. Sí, que además ha tenido importantes consecuencias para ellos también, porque han sido amenazados, se les ha cuestionado públicamente, en fin, lo han... bueno, se estrena esta noche en Madrid, se llama Las cloacas de interior, es una, un documental rodado con mucha con, con mucha precisión y, y, y es un evento que se espera en Madrid esta noche, mañana seguramente habrá muchos comentarios sobre los oscuros callejones de, de la corte madrileña porque allí donde se juntan un montón de periodistas un montón de, de personalidades pues siempre da para mucho, pero ayer había algunos oscuros, a, algunos oscuros callejones de la corte, ayer ¿Sí? también, sí, 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 me han dicho que había que había alguna cerveza por ahí no, en Madrid, en el centro, no, me han dicho Emilio que estabas por no ahí, sé, ¿no? aquí lo que digo mucha gente dice <risa> María y Emilio por favor contadnos esas cañas que se tienen que invitar Fernando mañana, a ver cómo han sido. Perdón, eh, dejarme vivir, que no he hecho nada. Estoy o sea, leyendo aquí cosas. Ya, también dicen que, de, que tienes que ser ministro del Interior. Sí, sí. De, ¿sabes? Interior Para destaparlas. De... Pero mira, Boro dice una cosa que sí, que sí que hay que recoger. Dice, no dramaticéis tanto con los expatriados, porque los que estamos fuera estamos bien y lo que tenéis que hacer es un programa que muestre los increíbles expatriados que están consiguiendo cosas increíbles para los países en los que están expatriados que necesitan reconocimiento para que España vea lo que ha perdido. Y es verdad también, ¿no? Y es verdad, hay muchos... Oye, que además el ser humano tiene un formidable espíritu para la supervivencia y dice, oye, que no lo vivimos con pesimismo, que vivimos con optimismo incluso, aunque no haya sido voluntario, ¿no? Pero estamos tal. Lo que pasa es que a mí me gusta, porque yo sé que en el fondo, Boro, en ese momento en el que te sientas en la soledad de tu dormitorio. Y escuchas a Manolo Escobar cantar eh, Que viva España, sientes... Sientes algo? ahí... Tu... No, en el momento en el que conectas la cafetera y sientes esa pequeña... Ese, ese 
pequeño golpecito de calor en el pecho y en la tripilla y de esa conexión con las raíces, con el hilo de Ariadna que te conecta con tu familia. Sé que un poquitín de nostalgia, aunque estés optimista, tienes. <risa> ¿Qué dice Mary? ¿Qué dice Mary? ¿Qué que va a podríamos decir, Mary? hacer un Gracias, buzón Mary. para que nos escriban nuestros eh, emigrantes expatriados, como quieran ellos llamarse. Y, Veo y que bueno, hay gente que... Ah, mira, dice Elisa, dice, mi pesimismo es por haber vuelto a España, no por haber estado fuera. No, la... no me extra... Pues tiene un poquito de razón. Un poquito bueno, de pues rágico, hay gente que también tiene muchas ganas de volver porque también piensan que están muy bien allí, pero también piensan lo bien que pueden estar aquí. Así mira, más que... gente. ¿Sabéis si hay un grupo de Mallorca? Chin, 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 chin. Bueno, claro. están pidiendo aquí Mallorca, Alicante. Cañas y pinchos para el cumpleaños, ¿eh? Hay gente aquí. La verdad es que a mí me encantaría. Podríamos hacer un gran fiestón de la, de la audiencia, pero no por el cumpleaños, porque no hay nada que celebrar, porque pues me voy sí, haciendo viejo, celebrar. cada vez estás más mayor y más cumpleaños viejo. Cumpleaños siempre es buena noticia. Me dijo... Sí, claro, claro. Mira, Ahora Fer, me dice, te digo una cosa. Es que María, no te estás ya, ¿eh? expatriando no de tu juventud. No, fue María, punto es, la que me expatrió de mi juventud, que me dijo, pero si tú estás hecho un anciano, tómate eh, una sopa y deja de Sabéis protestar? que tengo la culpa de todo lo que ocurre aquí. No, no lo sabéis, no, no, pero tengo la culpa de todo lo que ocurre aquí. Desde mi punto de vista la tiene aquí no, el no, mister, Sí, vamos. sí, sí, te soy un anciano ya de dentaduras Fer, hoy no es el día del rencor hoy es el día de, de cerrar heridas sí, 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 eso estás deseando tú que va que, que tiene yo las heridas sí, sí, pues no se me va a olvidar este tema <risa> mira, quieren crear un grupo de resistentes de derechas por aquí bueno, está bien, está bien, mientras haya resistencia la, sí, la sí, ese es el de la resistencia al cambio ese va a ser el grupo de la resistencia, <risa> la resistencia al cambio, oye, también tiene que estar a mí me gusta que de todas formas que entre la audiencia de la cafetera haya mucha diversidad, eso es bueno es enriquecedor incluso aunque no lo comparta uno yo no esto no, en fin me parece que no hay que, bueno oye, muchísimas gracias eh, un, como última nota ya antes de marcharnos, muchísimas gracias a André Buenafuente, sé que es oyente del programa que lo oye con mucha frecuencia Estuvo ayer generosísimo, fue súper simpático, tuvimos una experiencia que yo no había tenido, nos, nos han sentado a mi hermana y a mí, a Maca, de a mí en una entrevista que fue muy divertida, lo pasamos muy bien en, en Leitmotiv y sobre todo había un equipo tan profesional, gente tan maja, que fue súper bonito. Así que, así que de verdad, Andreu, muchísimas gracias por lo de ayer, fue un, fue un gestazo por tu, por tu parte y, y lo pasamos súper bien, Maca y yo, y luego tuvimos la oportunidad de de comentarlo, así que, bueno muchísimas gracias a todas las personas, a todos los mecenas que hacéis posible el programa, Inmaculada, Adrián Ana, Yosune, de verdad, gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestra ayuda por hacer que este programa sea posible y dejadme, me vais a permitir que enviemos un mensaje de cariño para un oyente de este programa nos dice además que han operado de cáncer de mama a su mujer dice, llevamos un año luchando contra esto, este alien que se está terminando y hay que aprovechar esto para reivindicar, defender esa sanidad pública que nos hace iguales, que hace tan poco, hace tanto con tan pocos recursos y con tanta dedicación de los profesionales que les debemos un respeto y un agradecimiento. Y eh, Así que aprovechamos esto y de verdad a ti muchísima fuerza, muchísima energía en ese periplo. Porque además es verdad que los enfermos de cáncer pasan un, un, un viaje vital importantísimo, pero nadie se acuerda de los familiares de los enfermos de cáncer que que viven esa situación con enorme soledad, con mucha dificultad también, luchando con eso, y lo tenemos muy presente, ¿no? especialmente los que hemos pasado por, por periplos de esta naturaleza. Así que un abrazo muy fuerte para, para ti, un abrazo muy fuerte para tu mujer, va a ir todo muy bien, ya lo verás, y, y muchísima fuerza para todas aquellas personas que os encontréis en procesos médicos como, como este. Nos vamos. Estás escuchando la cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola, allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Mamen Paez, Ismael, Winchester, Superfume, Elena Moreno, Doctor Jekyll, muchísimas gracias de verdad por vuestra compañía, a todos los oyentes. Emilio, ¿qué, qué, 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 no, qué Me pregunto qué, si qué, alguien qué como tú, porque yo 
he hecho mi recorrido vital. Alguien como tú, con tu edad, puede ser malo. <risa> Como ¿Es malo. lo malo, acaso? Ah, sí, ser malo. Hombre, tienes el, una chapa en de... el buen sentido de... Ah, porque una oyente... Tiene una chapa de he sido malo. Me dio una chapa así en la desvirtualización y me dijo, toma, una chapa... has cumplido de con... He sido malo. Bueno, el intenta... imperativo categórico. No sé, chapa. yo intento... No, la verdad es que intento ser bueno. Porque es que yo considero que las cosas que tú consideras malas para mí son buenas. Entonces no puedes... Ya sé que te provoca pudor. Ya sé que cuando Luis ya ha dicho, espero que en este programa se peque mucho, te has puesto así como nervioso. Has dicho, esto, esto no entra en mi código en mi, en mi código de programación. Código error, error 240, error 240. Algo te ha pasado ahí en el bloqueo. Pero bueno, sí, pero amigos. ¿qué vas a hacer en tu cumpleaños? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ¿Qué, vamos que, a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú, no a hacer tú, tú nos interrogas cuando son nuestros claro, días, tú, son tú nuestras sabes. cosas. Así Pero que, que no hoy hay... tienes que ser tú el interrogado. Deja de esconderte. Me da una entrevista es Fernando como Berlín. El eh, doctor Amor. ¿Qué vas a hacer? Pero me queréis dejar vivir, que no he hecho nada, no me he metido con nadie, estoy aquí ¿Qué tranquilamente. ¿Qué sientes? ¿Cómo te encuentras? <risa> <risa> adiós, cafetera, cuidaos mucho. No, Gracias, adiós. No te vayas. Adiós, no. adiós, 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 adiós. Una... una... <risa> Es una ¿Cómo se nota que es el jefe? ¿eh? ¿Eh? Una nécora o algo, ¿no? <risa> De verdad. Farmacia, dígame. Buenos días. Mire, soy Fernando Berlín. De la cafetera. Su conciencia. Perdón. Eh, ¿Es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto, pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh -huh. Si lo venden en cualquier sitio, hasta la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar ahí. Uh -huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh -huh. Eres la resistencia y no estás solo. 